Estás invitado, querido fiel en Cristo, a que hagas un espacio a esta hora santa, a que tengas unos minutos de reflexión, a que estudies un poquito de la Sagrada Escritura. Vamos a aprender juntos, querido hermano, en esta hora de la misericordia, a la cual te doy la bienvenida en esta plataforma digital Ordis, del Centro Juvenil Salesiano y también de la plataforma digital La Hora de la Misericordia. Es un gusto poderte recibir y que aquí en la casa del Señor puedas acercarte hoy, hacer un pequeño breve análisis, comentario acerca de la Sagrada Escritura de ese Evangelio de este día. Hoy quiero dar las gracias en lo particular a Dios nuestro Señor porque se nos ha permitido nuevamente estar a esta hora, sobre todo a Él, porque Él es el que nos da la opción de estar aquí o no estar, pero en ti seguramente ha sido una opción de afirmación. El Señor te recibe con gusto y es una alegría para Él recibirte en su casa. Y hoy precisamente hablaremos de su casa del Señor, hablaremos del templo y hablaremos de todas esas cosas que de repente estamos confundidos. Bienvenido a la Hora de la Misericordia, hermano. Trae tu misal. Estamos para servirte y que el Señor te bendiga. Vamos a comenzar. Y juntos veamos cómo eh, nuestro misal del día de hoy nos propone la lectura del libro del profeta Ezequiel, donde él tiene una visión y le hace ver nuestro Señor la torrente de agua que va a circundar también el templo, que va a traspasar los altares que va a dar vida a todo aquel torrente de agua que vaya pasando en las diferentes comunidades hasta llegar al mar y dice ahí, lo saneará. Recordarás, querido hermano, que el mar de repente representa esa angustia que vivieron muchos al momento del paso de la vida a la muerte, en ese momento también del rescate. Y se dice también que los mares este, son arrojados todos los pecados, y en otra parte de la escritura también del Antiguo Testamento se habla del mar como equivalencia a angustias, a situaciones complicadas. El mar de misericordia que ofrece nuestro Señor Jesús es precisamente a este que está refiriendo ahorita el profeta Ezequiel. Todo quedará saneado. Todas esas aguas que van a circundar y que van a llegar hasta el mar lo van a santificar. Es así, querido hermano, como en, este primer, en esta primera lectura puedes tomar en cuenta que atraviesa el templo y refiere exactamente la visión de Ezequiel acerca del templo. Ese templo que en su momento iba a ser construido y después será derribado nuevamente por las profanaciones que se hacen de manera cotidiana y constante después ya cuando la misma congregación de la tradición judía empieza a confundirse. Pues vamos a seguir adelante, hermano, para hacer nuestro análisis de este pequeño responsorio del Salmo y después haremos un pequeño análisis del Evangelio. No dejando de lado esa referencia que hace allí el profeta Ezequiel, donde dice que esas aguas, a todo lo que rodea ahí, que todo lo que por lo donde pasen esas aguas darán frutos exquisitos, y sobre todo también sus hojas de, los, de esos árboles que darán los frutos serán medicina para el humano, para el hijo que Dios ha puesto en esta tierra. Pues este, también nos vamos alegres, querido hermano, porque dice un río de alegría a la ciudad de Dios. Un río, perdón, alegra a la ciudad de Dios. Ese es el responsable de hoy en nuestro Salmo. Entonces entendamos nosotros que también Sor Faustina refiere a ese río que, de, que, que son las llagas de nuestro Señor, son arroyos, dice, y ríos de misericordia los que emanan de, su, de sus heridas, de sus llagas. Acércate al Señor porque todo lo que tengamos ahí lo podemos poner en sus manos y donde pasen esas aguas va a haber abundancia, está prometida para todos aquellos que quieran llevar a cabo una obra de arrepentimiento. Te invito, querido hermano, a hacer un poquito de análisis de este Evangelio, donde también el libro de este Evangelio según San Lucas, perdóname hermano, es San Juan, de San Juan es que venimos viendo a San Lucas todo el tiempo, pero hoy refiere exactamente a aquel lugar 
donde Jesús entra por la puerta y derriba ahí a los cambistas todas sus cosas, todo lo que tenían ahí para hacer negocio dentro de la, una de las partes más sagradas del templo, en la puerta misma donde entró el Señor Jesús a adorar a nuestro Señor. Se da cuenta de todo aquello que había ahí, donde muchas veces pues también nos confundimos nosotros y vamos viendo cómo a veces el difícil sostener del templo lleva en su momento a, a, a llevar a hacer cosas que estamos haciendo fuera de lugar y es lo que critica Jesús. ¿Qué haces dentro del templo? A lo mejor estamos haciendo cosas que no son correspondientes a la liturgia, que no son correspondientes a lo que, corre, a lo que, que te marca la misma Sagrada Escritura. Todo esto es sagrado, querido hermano, y todo lleva en sí un sentido, el cual hay que respetar y a lo que Jesús dice. Pero sobre todo, aquella parte donde dice, en tres días levantaré este templo. Y con esa constante homilía que has escuchado en muchos lugares y que escucharás también hoy, pues se refiere precisamente al templo, al templo que vas edificando tú. Y ese templo que Jesús había ya edificado, que prácticamente inauguraba en estos momentos cuando les tira a todos los cambistas y les dice, en tres días habrá la inauguración de este templo nuevo, el cual se va a fundar en las diferentes rocas que están sostenidas por él, que es la principal, y ese templo vas a ser parte de él. Tú también, querido hermano, querida hermana, el joven que está ahí cerquita, el niño que hace oración muy temprano en la mañana, o que se acuesta y hace sus oraciones ahí, hincadito en su cama, Vamos a darle gracias a Dios a, a, a través de esta misericordia del Señor y pues digámosle al Señor que confiamos en Él. Vamos juntos, querido hermano. ¿Qué quieres confiarle al Señor? ¿Tu empresa? ¿Tu casa? ¿Tu trabajo? ¿Tu estudio? ¿Tu oportunidad que tienes ya muy cerca para empezar a trabajar? ¿O simple y sencillamente eso que quieres emprender? Dile que confías en Él. Vamos juntos. Señor Jesús, yo confío en Ti. Señor Jesús, yo confío en ti. Señor Jesús, yo confío en ti. Tienes 15 segundos, hermano, para hacer tu ofrecimiento como siempre. Y llenos de esa paz que te da el Señor. Vamos a decir el ofrecimiento a nuestro Padre diciendo, Padre, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su pasión dolorosa, ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de estos hijos que se inclinan ante ti, Señor, para reconocerte como el Salvador. Ten misericordia, Padre, también de los pecadores, de los que se hacen servidores del malvado, los que hacen brujería, hechicería, ataduras y maldiciones. Permite, Padre Eterno, a todos ellos cambiar, darle la oportunidad de estar cerca de ti. Lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias, hermano, por estar aquí. Gracias, te doy de corazón. Y gracias a nuestra plataforma digital Orden. Hasta pronto, hermanos.